Будем говорить не о бьюти-процедурах, а о моральном и ментальном здоровье. Мало кто знает, что на моем пути, конечно, было много неудач. Чувствую, что я прям начинаю стресс заедать, заедать. Давайте, и в конце видео все узнаете. Всем привет! Сегодня поговорим с вами на актуальную, увы, для многих тему, которая коснулась, наверное, каждого из нас в это турбулентное время. Если вы пришли на мой канал впервые, я представлюсь, меня зовут Наталья Исеревич, я предприниматель, я топ-мастер перманентного макияжа, основала а, сеть центров эстетики, мы работаем в Москве, в Израиле, в Новосибирске. Все контакты моих бьюти-центров в описании под инфобоксом, под этим видео. А также я мама четверых детей и оптимист по жизни. Если вы давно мечтали, естественно, подчеркнуть красоту, то оставайтесь на моем канале, я рассказываю про бьюти-процедуры. Прилетайте к нам, приезжайте. У нас такая практика очень популярна среди наших клиентов. И сегодня будем говорить не о бьюти-процедурах, а о моральном и ментальном здоровье. Как себя поддержать в период неудач, как быть в ресурсе и заряжать своими силами близких и семью. Сегодня поделюсь своими мыслями. Ну, поехали! Часто в личку, особенно в Инстаграме, мне задают вопрос, как поддержать себя во время неудач. Я оптимист по жизни, и поэтому неудивительно, что, наверное, многие пишут такой вопрос. Я понимаю, что на самом деле со стороны может так показаться, что в моей жизни все получается достаточно легко. А, иметь три салона, четверо детей, а, переезд, переезд сначала в Москву, потом переезд а, в Израиль. На самом деле многие вещи, конечно, в инстаграмной красивой картинке не показываются. И мало кто знает, что на моем пути, конечно, было много неудач, падений и тяжелых задач, которые нужно было преодолеть. Я их так называю «задачи со звездочками». Конечно, у всех бывают разные периоды, и я решила рассказать, как же выстоять и что делать во время таких сложных периодов, тогда, когда кажется, ну что вот весь мир против вас, и руки начинают опускаться. Ну, во-первых, самое главное – это принять ситуацию. И поблагодарить жизнь за то, что в вашу судьбу пришел этот опыт. И я всегда задаю вопрос «так». А зачем мне эта ситуация? Чему она меня научит? И поверьте, когда вы это все преодолеете, вы будете благодарить жизнь за то, что был на вашем пути этот опыт. В любых испытаниях, в семейных, в предпринимательских, вот именно пройдя сложные какие-то задачи, оглядываясь назад, вот я, например, никогда не жалею и всегда благодарна вот этому опыту, потому что всегда из всех неудач Главное, что вы получаете опыт, а когда опыт у вас есть, однозначно вы сильнее и вам все под силу. Если произошла такая ситуация, на которую вы не можете повлиять, случилась какая-то неудача, да, в первую очередь не надо принимать никаких решений на горячую голову, на эмоции, нужно для начала успокоиться, прежде всего выдохнуть. Иногда черная полоса бывает взлетной, и в вашем случае то дно, на котором бывает вы находитесь, возможно, кто-то сейчас ощущает, что он на дне, может быть, как раз этот период, когда вы на дне, окажется таким неким трамплином, прежде чем вы взлетите на новые высоты. От этого дна вы оттолкнетесь и извлечете уроки и достигнете невероятно крутых результатов. Слушайте, мне запомнилось одно выступление парня на TED, который стал э, человеком с ограниченными возможностями. Он лишился обеих ног. Ну, казалось бы, что все, да, кто-то ставит на себе крест еще. Но вот в такой сложный период он понял, что мир и люди со всего мира нуждаются в качественном протезировании. И сейчас его бренд по производству протезов, этот бренд сейчас стал лидером рынка, и просто миллионы людей пользуются его изобретением. То есть у него этот потеря э, ног, она стала, наоборот, трамплином перед международным крупным бизнесом, и этот парень реализовывается, помогает людям, и он внутри гораздо стал счастливее, да, чем период до такой страшной, казалось бы, трагедии. Всегда помогает правило, что из любой ситуации э, тот человек, который такой предприимчивый, находчивый, ищет возможности, да, что я могу предпринять, что я могу улучшить в данный момент, и тогда жизнь начнет меняться. Я понимаю, что сейчас, например, наш сильный мир всего дали нам испытания повышенной сложности да, для миллионов людей. Сейчас происходят события, 
на которые мы не можем повлиять, вот обычные граждане, например, стран, да? Пример, от вас зависят ваши дети, ваше здоровье, атмосфера в коллективе, от вас зависит благополучие ваших сотрудников. И поэтому делайте фокус на том, на что, что вы можете повлиять. Во-первых, мы живем в системе, которая состоит из таких многоступенчатых уровней. Первое, да, это вы, это ваше здоровье, второе, это ваша семья, безусловно, это ваши близкие, это ваш партнер, это ваш муж, далее коллектив, обстановка, да, окружение ваше, потом пошло какие-то государ... на государственном уровне, да, это политические факторы, экономические факторы и уже дальше, да, там, меж интернациональное какое-то сотрудничество, глобальная такая политика. И вот вы можете повлиять а, на новостную ленту, когда вы ее смотрите, как вы на это можете повлиять? Ответьте себе. Я думаю, что ну, практически 99% людей не могут влиять на эту ленту. И, конечно же, важно вот сейчас в такие периоды, да, когда происходят изменения, сложные вот такие ситуации, не нужно начинать день с ленты новостей. Начинайте свой день именно с того, на что вы влияете. И как раз в сложные такие периоды очень важен фокус на своем теле. Я сейчас предлагаю сделать такую практику, очень помогает, девчонки, советую. И я эту практику услышала очень опытного нейропсихолога. Смотрите, попробуйте сейчас вот закрыть глаза, представьте свое тело изнутри и прощупайте, например, кто хочет, хочет коленки, кто-то может пальчики стоп, пальчики, на, пальчики рук. Вот представьте свое, например, Говорим о стопах. Вот представьте, почувствуйте в них тепло. Представьте, вот закрытыми глазами спустите ваше внимание, например, кончиком ваших стоп. Закройте глаза и подумайте, почувствуйте ваши стопы. И вот сейчас открывайте глаза и продолжайте ощущать ваши стопы. Почувствуйте ваше тело. И при этом открывайте глаза, посмотрите вокруг, но попробуйте дальше продолжать фокусироваться на ваших стопах. И вот когда в какие-то ситуации вы будете общаться, например, с человеком, который негативит, какой-то шум пойдет информационный, фокусируйте, что вы здесь, вы сейчас на этом месте, ваше тело спокойно, то есть не поддаемся каким-то внешним средствам, держим фокус на вашем теле, чтобы вы не улетали куда-то в пространство, куда-то в будущее или в прошлое. Фокусируйтесь на, на ваших стопах, например. И это помогает так собраться, сконцентрироваться в течение дня. Если вы сейчас сделали практику, если у вас получилось именно сфокусироваться и с открытыми глазами вы поняли, как это держать фокус на а, ваших стопах, да, например, или пальчиках на руках, напишите в комментариях, каково вам были ощущения, понравилась ли вам такая практика. Всегда в сложные периоды очень важно именно дышать. Когда вообще в любом ситуации, например, когда какие-то происходят скандалы, и вы на эмоциональном таком всплеске, очень важно дышать. И именно дыхание, оно успокаивает вашу нервную систему. Даже, кстати, помогает, когда дети, например, бывают ситуации, когда вы на взводе, что сейчас вот-вот взорветесь, дышим и просто попробуйте досчитать до 10, вот так немножко у вас сбавятся ваши эмоции. Что еще помогает, конечно же, Объятия а, в сложные периоды, вы девочка, хочется поплакаться, объятия близких, но, конечно, не надо жаловаться там, детям, не надо жаловаться мужу. А, если есть рядом родители, очень классно, побудьте ребенком. По... И вообще объятия с друг другом, да, но не жалуясь там, на ситуацию, а больше телесного контакта, конечно, тоже а, вас приведет в чувство. Очень важно. То, что не происходило вокруг в такие периоды, находиться здесь и сейчас. Если чувствуете, что куда-то мысли вас уводят от ситуации, куда-то в прошлое, либо наоборот, представляете все ужасы, как будет дальше, не нужно это делать. Вспоминайте о стопах, фокусируйтесь, что вот вы сейчас здесь. Если вы чувствуете душевный какой-то раздрай, нет сил, очень здорово помогает вести эмоциональный дневник. Например, на моем опыте мне легче все писать от руки, не в электронном каких-то приложениях. Когда я пишу в своем же дневнике от руки, ставлю себе какие-то галочки, зачеркиваю, а мне это позволяет лучше фокусироваться. Напишите, если вы предпочитаете. Вот давайте, кстати, проведем опрос здесь в комментариях. Если вы тоже любите больше от руки, напишите об этом. А если вы больше за электронные какие-то 
фокусировки, да, которым помогают приложения, разные счетчики эффективности, то напишите, мне подходит электронная версия. И мы потом давайте обсудим. В общем, мне подходит больше бумажный вариант. И когда вы ведете эмоциональный дневник, можно распечатать такая диаграмма, да, и вы будете примерно по часам а, отмечать, какая сейчас у меня эмоция. Вот попробуйте дать себе две даже недели пофиксировать свое настроение. Зеленым вы отмечаете, где я а, бодра, красным, например, отмечаете, что я куда-то мысли у меня утянули, я чувствую негатив, я чувствую какую-то агрессию. И это нормально, когда вы будете менять разные эмоции, но понаблюдайте чаще. А, например, если вы в зеленом цвете ваше настроение, Запишите, что было в этот момент, там, вы встретили кого-то, обнимались с близкими, вы смотрели что-то там, познакомились с людьми, вам было приятное ощущение. Либо, например, вы общались с близкими, а у вас все эмоции красные, да, и вот вы прям пишите комментарий, зеленый цвет, и было в тот момент такое-то событие. Красный цвет, кто-то позвонил, с кем-то я пообщалась, с кем не следовало бы общаться. И, в общем, вот две недели, когда вы начнете фокусировать свои эмоции, вы увидите, в каком чаще вы настроении. Человек не может всегда быть на веселе, а таким, эй, это нормально, погрустить, выплеснуть эмоции. Но все-таки, именно когда вы пропишете, начнете вот фокусироваться, вы поймете, что в какие-то моменты, когда вы негативите, а вовсе и нет таких причин для этого состояния, потому что вы, возможно, улетели сильно в прошлое, вы улетели сильно в будущее, начинается всего, вы начинаете бояться, а события, которые вот здесь и сейчас, их нет, а вы уже в плохом настроении. Очень классная практика. Кто это будет делать, обязательно тоже напишите в комментариях. Обязательно в периоды турбулентности профильтруйте ваше окружение вот именно пять человек с кем вы всегда общаетесь то есть пять человек подумайте кто всегда с вами это может быть какой-то даже онлайн человек кто вас вдохновляет кого вы слушаете за кем вы следите где-то в соцсетях он тоже входит в эту пятерку это могут быть близкие и конечно же если есть такие близкие которые нагнетают всю ситуацию которые постоянно жалуются после общения с которыми вам прям плохо становится да то сейчас в сложные периоды жизни стоит все-таки ограничивать общение с такими людьми либо ставить такую защиту такой надевать на себя защитный как представлять капор что ага все это человека мысли это его версия у меня версия там другая это моя жизнь это его жизнь и очень помогает знаете в последнее время вот фраза я тоже услышал одну девушке когда ты смотришь а, хочет кого-то спасти что-то поделиться достать человека с какой-то ситуации подумайте я его не рожала и вот именно когда вы поймете, что бывает, вы хотите что-то людям дать, а ему даже это не нужно, ему нравится, например, быть жал, такой жертвой, да, высосать у вас какие-то силы, а вы настолько себя растрачиваете, что вас потом не хватает реально на тех людей, кто в вас нуждается. Конкретно, например, это ваши дети, да, чтобы вы была такой опорой, защитой, опорой для вашего супруга, да. И поэтому подумайте, если вы не готовы растрачивать себя, и вы чувствуете, что прям не хватает, вот иногда, когда начинается такая сложная ситуация, иногда вот чувствуешь, вот там доказывать бесполезно, так, окей, это твоя жизнь, я за тебя не ответственна, и вам будет проще сохранить внутренние силы. Вот я стала такое применять. И мне стало действительно легче. В общем, выбирайте, с кем вы общаетесь, фильтруйте. И, конечно, сейчас в сложные периоды будьте с теми, кто вас наполняет, кто дает вам силы двигаться дальше. Поэтому, если на вас кто-то сливает свои негативные мысли, проблемы постоянные, и вы вот такой привыкли быть как губка, останавливайте это. И еще раз говорим, да, что все, я вас, ребят, не рожала. У меня свой путь, все будет окей, помогу, чем смогу. Так, в сложные периоды будьте там, где ваша сила. Если ваша сила в бизнесе, в работе, и вам нужно продолжать жить, что бы ни происходило вокруг, фокусируемся на этом. Что я могу улучшить? вы отвлекаетесь работой, то и фокусируемся на работе. Улучшайте мир вокруг себя. В сложные периоды будьте друг другу поддержкой, да? важно поддержать добрым словом ваших близких, вашего партнера, вашего мужа. Вот знаете, так по мелочам, а все складывается из мелочей, да? то есть потихоньку-потихоньку, как песчинка, начнет вас тоже наполнять и возвращаться, и в целом, чтобы эмоциональная ситуация налаживалась в вашей 
в семье и на работе, где вот не происходили бы сложные ситуации. Также в сложные периоды важно не молчать, важно всегда проговаривать. Например, у нас в семье муж, конечно, не любитель прям все это беседовать за почти 19 лет совместной жизни. Мы с ним пришли к тому, что да, нам нужно поговорить, и мы говорим, что так, у нас ответственность, у нас есть четверо детей, нам нужно продолжать, чтобы не случалось, да, работать, вести дела, нам нужно быть опорой друг другу, и поверьте, вместе идти легче. Поэтому важно говорить, что да, мне сейчас нужна поддержка, помоги мне не залипать в новостной ленте, помоги мне немножко абстрагироваться, давай сократим это время, давай ты будешь время уделять там, новостной ленте, днем как-то, да, мне кратко пересказывать, например, потому что я душевной силы какие-то вот не, не хватает уже следить за новостями. Я говорю, основные события я узнаю от тебя, нужно мне рассказывать то, что вот какие-то важные вещи. Я беру паузу, потом я все равно периодически новости читаю, и я сейчас очень удобно по новостям, я подписываюсь на те каналы, кому я доверяю, да, новостные ленты. Когда подборку за день, по итогам дня, я прочитала, мне это уходит примерно 15 минут в день, но я не сижу в телеграм-каналах, когда постоянно происходит, да, такой спам информационный, это напряжение, не знаю, что ожидать, что может произойти сейчас. А вот именно итоги дня, и получается, вы в курсе всех новостей, но тратите на это очень мало времени. Конечно же, важно не быть одному в сложные периоды. И удачи, и испытания у всех разные. А именно когда вы находите опору, пожалуйста, психолог, мама, муж, вы вместе проходите, что сейчас мне это важно. Да? То есть позвольте себе быть где-то слабыми. Но именно эмоции, чувства мы не храним в себе, внутри. Поэтому важно продолжать видеть плюсы в мелочах. Важно продолжать жить цена сама жизнь поэтому больше слов поддержки больше теплоты больше комплиментов больше объятий и ваша психика будет легче гораздо справляться с таким стрессом если вы сейчас проходите испытания спрашиваете что я могу сделать еще лучше для своего партнера как я могу поддержать как я могу быть для него опорой но чтобы вы могли быть опорой вам самим нужно быть в эмоциональном в хорошем таком состоянии да? Что бы ни происходило вовне, мы как мамы продолжаем заниматься развитием своих детей, правильно? Правильно. Мы а, должны обеспечить их заботой, потому что вы опора для ваших а, деток. И в те моменты, когда человек не может планировать на долгие годы, да, то есть отсутствует такое дальносрочное планирование, то надо просто идти маленькими шажочками, что сегодня так, что я могу сегодня улучшить, что мне нужно сделать на сегодня. Фокус, пишите прям четкое планирование от руки, я веду сейчас ежедневник, просто от руки я заставлю себе задачи, причем разных цветов. Об этом сейчас давайте я вам расскажу. И вот в такой фокус, когда я вижу разноцветные свои задачи, и по тем группам мне прям очень четко не уходить куда-то в прошлое или в будущее я здесь занимаюсь своими задачами и очень здорово в конце дня это все вычеркивать и чувствовать что ты наполняешься от этого что день прошел очень плодотворно фокус на своей деятельности без внешнего шума а с таким мотивацией что ты сегодня это сделала много полезного у тебя классная такая высокая мотивация на следующий день и обязательно вот в таком настроении вы планируете следующий день. И вот он тебе фокус. И вот так, фокусируясь на теле, на делах, на близких, шаг за шагом, как раз вы все вместе потихонечку проходите все сложные испытания. И вы вот тем самым влияете на то, что вы можете влиять. Если у вас начинается страх, если начинается какая-то апатия, агрессия, Сразу же выдыхаем и фокусируем внимание на ваши стопы, да, то есть зафиксироваться, что вот так, что происходит, я здесь, все, вокруг меня э, неважно, мне нужно продолжать жить. Периодически спрашивайте, так, где я сейчас, куда меня опять начинают мои мысли уводить, где, где я сейчас, что сейчас со мной происходит, что я сейчас чувствую, каковы сейчас мои эмоции, да, и фиксируем, отмечаем. И задайте себе вопрос, сейчас моя эмоция направлена в будущее, в прошлое, либо в настоящее. Очень важно для каждой женщины не выпадать из системы ролей. Да, у каждой мамы, у каждой девушки есть свои роли, и порой их очень много. И вот важно эти роли все соблюдать и оставаться в этих ролях. 
Я, например, на себе, да, что я мама, руководитель, предприниматель, я мастер, я жена, я подруга, я дочь, я сестра, то есть я, я стратег. И, соответственно, когда вы не перемешиваете эти роли, то, опять же, проходить сложные испытания легче. И мы, вот исходя из этих ролей, я планирую свое время. То есть я женщина, да, у меня это помечаю, что сделать для себя каждый день в ежедневнике. Я это отмечаю определенным цветом. То, что я руководитель, какие как руководящая должность, встречи, созвоны, я их выделяю другим цветом, маркером помечаю другого цвета. Я мама, я выделяю следующим цветом. Я жена следующим цветом. Конечно, мне не получается сделать каждый день разноцветным по всем моим ролям, но когда ты на протяжении недели видишь цвета, ты понимаешь, что у тебя преобладает. Сразу же планируем свой отпуск, да, то есть чтобы, когда ты вся в делах, тяжелые периоды, обязательно планируйте свой именно выходной и заранее себе планируйте, что сейчас у меня такой режим спринта, я сейчас активно веду, например, какие-то рабочие дела, сейчас разгребаю, да, то есть мне нужно выбраться из какой-то сложной ситуации то, что э, в конце недели я буду себе делать. Кто-то устраивает спринт на месяц, там кто-то на три дня, на пять. Мне комфортно на пять дней активной такой работы, но я знаю, что в следующие выходные я уже буду делать, себе запланировано. Когда происходят какие-то моральные, эмоциональные сложные периоды, мне тоже еще помогает, например, взять билет. Я знаю, что у меня куплен билет через два месяца, например, там меня ждет поездка на Новый год, то тогда... И вот эти два месяца я буду разгребать все, что накопилось, мне будет тяжело, но я буду знать, что я отдохну. Раньше я жила так, когда наоборот, ты настолько устанешь, настолько выгорела эмоционально, и лишь бы куда-то там берешь билет, и вот понимаешь, что все, если сейчас ты никуда не уедешь, ты кого-то убьешь. И вот тогда это было гораздо сложнее проходить, а сейчас в итоге эффективность выросла. Когда женщина находится при своих ролях, в сложных испытаниях, она остается мамой, с детьми, она остается женой с мужем, а не, например, не ребенком с детьми, да, либо, например, она ребенком с мужем, а она не мама для своих родителей, она не мама для своих руководителей, да, то есть когда роли намешиваются. Поэтому, чтобы вот эмоционально не выгорать, не тратить себя, вспоминайте, пропишите все свои роли, когда вы женщина, когда вы жена, когда вы руководитель, когда вы мама, когда женщина много ролей, от вас столько зависит жизни, от вас столько людей подпитывают вдохновение, энергию. И, пожалуйста, не путайте роли. А ты зашла домой, ты отключила руководителя. Ты находишься с мужем, ты отключила маму. А ты находишься с мамой, будь ребенком. И только родителям ты можешь плакаться, жалеть, как все плохо, а мне больно. Не надо это делать с детьми, не надо это делать там, с друзьями, да, постоянно. Ну, конечно, иногда хочется, но постарайтесь все-таки вот эти роли распределить и четко в голове их держать. Кстати, девчонки, слушайте, если вы сейчас а, забыли немножко свои роли, если у вас как раз в таком периоде все перемешалось в голове, напишите об этом, скажи, Наташа, спасибо за информацию о ролях. Вдруг я вам напомнила, ну а если вы знали, у вас все в порядке с ролями, это очень классно, и продолжаем, девчонки. То есть очень много сил, энергии уходит на то, когда как раз везде раздрай, везде хаос. Поэтому пропишите, где у вас затыки в каждых ролях, их Решайте с делегированием, с помощниками, и у вас начнется все проясняться в голове, и тогда вам будет легче, и вашим близким, соответственно, тоже будет а, легче проживать какие-то сложные жизненные периоды. Вообще, счастье и наша жизнь – это не какая-то финальная точка. Кайф именно от прохождения самого пути. Да, запнулись, да, упали, но когда человек, делая выводы, набирая силы, да, опора и еще с кем-то, не один, а вместе с близкими людьми проходит этот путь, то, наверное, счастье в этом. Напишите, что для вас счастье. И когда вечером вся семья в сборе, мама при своих ролях, муж при своих ролях, у детей свои роли, то, как вы думаете, же гораздо легче будет проходить испытания? Обязательно каждая девушка, что бы ни происходило, должна не забывать о себе. 
введите практику, ритуалы. То есть, и когда вы делаете планирование на следующий день, на следующую неделю, обязательно подумайте, что вы сделаете для себя. Не что вы сделаете для детей, вы и так для них сделаете, не что вы сделаете для мужа, для себя. Что? Как вы поднимете себе настроение? Что вы выделяете час для себя, например, мне помогает очень встать раньше всех, встать раньше детей и побыть с собой одной на балконе. Кто видит мои истории, знает, что у меня на балконе это утро с ковриком, какие-то тренировки, это дыхание, может быть, какая-то иногда медитация. Я сейчас не могу сейчас фокусироваться, но я стараюсь это делать, да, подумать. 20 минут уделить какому-то планированию, но именно в тишине, бьюти-ритуалы, да, то есть это техника по гимнастике лица, это тренировка своего тела. Очень здорово вечером, наоборот, когда уснут дети, я пишу в своем ежедневнике все свои задачи, выделяю цветом, отмечаю все свои трекеры. Если вы тоже со мной сейчас в Инстаграме, мы сейчас запустили челлендж 100 дней без булок, без сахара. Это тоже определяет, то есть фокусироваться на теле, когда ты не в жертву свое тело приносишь и гнобишь себя. А в какой-то период я поняла, что, во-первых, мне после беременности нужно скинуть 17 килограммов, но сейчас осталось 9. И я чувствую, что я прям начинаю стресс заедать, заедать, и ты не фокусируешься на том, что ты ешь, и ты в себя часто впихиваешь. То есть получается, в каком-то эмоциональном раздрае, не фокусируясь на том, что ты в себя в еду вкидываешь, получается, что ты потом недовольна своим телом, чувство вины, что ты опять съела какое-то лишнее, а именно вот от руки, когда я перед собой повесила этот челлендж. Я отмечаю каждый день, сколько дней. Первая попытка я продержалась 26 дней без белого сахара и булок. Я сорвалась на тортик, сейчас запустила челлендж заново, но не 100 дней, я сделала 50 дней. Неважно сколько, начните с малого, да, и когда вы увидите, что опа, у меня получилось, я могу собраться, я могу сфокусироваться, начинает нравиться мое отражение в зеркале. Вот так появляется мотивация. Не ждите, что в сложные периоды извне кто-то будет вас спасать, жалеть, что-то за вас сделать. Ваша жизнь в ваших руках, ваше тело в ваших руках. А все зависит от вас, и кроме вас вам никто не поможет. Да, будут близкие желающие, но пока вы сами не решите, я думаю, вы понимаете, что хоть бы сколько бы вам близкие родители что-то не заставляли делать, но пока вы сами этого не решите, ничего в жизни не будет получаться. И вот эти челленджи, которые вызовы вы себе делаете, они именно будут заставлять вас фокусироваться на себе и ваших, на ваших удачах. То есть вы будете замечать хорошее, тем самым как бы переламывая сложную ситуацию, и все вам будет по плечу, у вас будут силы для того, чтобы преодолеть. Если вы сейчас со мной согласны, поставьте, пожалуйста, плюс под этим видео. Я вообще увижу, что близка ли вам а, эта тема, и, и продолжать ли делиться своими мыслями по поводу этого. Знаете, что еще помогает? Напишите себе такие кнопки удовольствия, кнопки радостей. Давайте, скажи, Наташ, я это сделаю. Напишите 100 своих радостей. Это очень сложно. Кажется, ну, 10 радостей, там, поесть, музыку послушать, кино сходить. А напишите именно 100. И вот давайте вы напишите в комментариях, сколько получится вот в первый раз сесть и написать. У кого-то будет 10, у кого-то 60, у кого-то 200. Напишите цифрой, сколько у вас получилось написать таких радостей. И у меня, например, в заметках, когда я пишу себе все-все дела, свои мысли, что надо сделать, у меня прям там есть список радостей. И я, например, бывает в какие-то периоды, когда я устала, я захожу в этот список, причем этот список, он у меня дела на 10 минут, дела на час, дела там на неделю. Я понимаю, что надо уехать, что-то там сделать, путешествовать, например, да, это моя достает огромная кнопка радости. Ну, например, какие-то короткие дела, подышать, обняться, час там полежать в ванне, либо тренировка, сходить на массаж, сходить в спа. То есть вот именно напишите. И когда у вас начинается раздрай, когда вы чувствуете усталость, просто заходите периодически в список ваших удовольствий, выделяйте на это время. И вот так, опять же, фокус вернется на ваше состояние здесь и сейчас. А в сложные периоды не стыдно доставлять себе радости, доставлять радок, радость окружающим. Уметь именно замечать мелочи, уметь взращивать себе радость, это для того, чтобы пережить сложные периоды. Период закончится, а вы нужна потом здоровая, сильная и благополучная. Но все-таки это банальная фраза в наши дни, но не зря говорят, что сначала мы надеваем маску на себя, а потом мы надеваем маску на ребенка.
неспроста. Вы не сможете дать силу своим близким, если вы будете ослаблены и вымотаны. Когда переживается невероятно сложный период жизни, вспоминайте, что в детстве было хорошего. Попробуйте, если с родителями с вами рядом, повторить пирожки, да, какие-то традиции на даче, что-то, вот то, что вас будет доставать из вас такие теплые, добрые воспоминания. Это тоже, кстати, очень классно работает, чтобы помочь э, вам при стрессе. Следующая практика, которая помогает пережить сложные периоды, все равно, не все, что бы ни происходило, в конце дня выдыхаем и вспоминаем три классных вещи, что было с вами в этот день. Наш мозг так устроен, что в первую очередь отмечаем, чтобы нас защитить какие-то плохие, такие негативные моменты, да, и чтобы а, нейтрализовать, чтобы воспоминания у нас остались, нам нужно один к трем, то есть три хороших против одного плохого. Например, если вы где-то отдыхали там, не знаю, на Мальдивах, в красивых в таких пейзажах, на вас вдруг напал какой-нибудь, там, не знаю, рыба какая-нибудь, да, хищник, например. Что человек будет вспоминать всю жизнь? Он будет именно вспоминать нападение этого хищника, он не будет вспоминать голубую водичку, да, на Мальдивах. Поэтому, чтобы в памяти а, убирать вот эти негативные воспоминания, Постоянно фокусируйтесь на хороших вещах в течение дня. И когда вы так будете себя приучать, что хорошего сегодня было, да, кажется, что ну, вроде все плохо, руки опустились, а потом подумайте, а, ну вот это было хорошо, вот это мне было классно, я почувствовала вот момент. Изменения там, я с кем-то переговоры провел, с кем-то я созвонился, с кем-то я познакомился. О, и вы вот так потихонечку научитесь именно замечать хорошее, и тем самым преодоление сложных моментов пойдет в гору, вы будете легче совсем справляться. Именно когда вы перед сном вспоминаете хорошие моменты, ваши гормоны, гормоны стресса, да, которые нам мешают и влияют на наше здоровье плохо, они успокаиваются, вы легче заснете, а что значит вы лучше выспитесь, а что значит вы более, лучше восстановитесь, вы будете здоровее и вы себя не закопаете в каких-то сложностях. И вы знаете, почему вот так и срабатывает да, правило, что плохое притягивает плохое. В какие-то цепочки надо разрывать, не фокусируйтесь только на плохом. Да, приняли, выдохнули, да, вот сейчас мне это разрулить надо. Так, у меня стоит задача повышенной сложности. Так, что мне сейчас нужно предпринять, к кому я могу обратиться, так, поплакаться, выдохнуть, искать поддержку. Без вас ее ситуацию не решат, да, например, это зависит сейчас от вас. И не раскисаем, идем дальше. И вот так, тело ваш союзник, ваш мозг ваш союзник и вот так вот такой с повышенной мотивацией вы будете творить вашу жизнь испытания будут преодолеваться а воспоминания будет оставаться и вот тогда вы выйдете из каждого испытания сильнее чем было до части создается здесь и сейчас из мелочей складываются воспоминания иногда сложные моменты нам кажется что мир вообще не будет прежним вот все перевернулось настолько с ног на голову кажется что я не смогу продолжать дальше жизнь у вас настолько опустились руки но поверьте у вас есть опыт когда есть у человека опыт повторить заново ситуацию что было в жизни воссоздать то хорошее как вспоминать когда мы первый раз собираем кубик да и потом когда вы уже знаете алгоритм собрать это второй раз третий раз гораздо легче то есть опыт это наше все и продолжайте вот что бы ни происходило, удачливый человек, он продолжает искать возможности повсюду. И вот один из британских ученых, Уайзмана, по-моему, его фамилия, он проводил такой опыт. Они исследовали 400 человек, из них 200 были, вот, как считается, удачливые, другие неудачливые. И им просто сказали, ребят, вот вам книга, посчитайте, сколько там картинок. И неудачливые люди они потратили на это достаточно много времени они считали картинки а, и сказали что вот в этой книге 43 картинки удачливые люди потратили на это выполнение там 2-3 секунды почему потому что когда они начали листать вторая картинка была что можешь дальше не листать в этой книге 43 картинки то есть тот удачливый человек он всегда ищет возможности в любой ситуации, в любой задаче, да, и поэтому продолжайте это делать и находите подсказки жизни. Слушайте, ребят, спасибо, что досмотрели столь долгое видео до конца. Я буду вам очень благодарна за обратную связь, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Дайте обратную связь. Меня это будет вдохновлять, снимать ли вам такие подобные ролики еще. И давайте здесь под этим видео поделимся в комментариях теми ситуациями в жизни, 
когда, ну все, казалось бы, уже лучше не станет, а оказалось, что это самая темная ночь перед рассветом. Что вы такое пережили и за что вы благодарны потом уже, спустя время? Напишите ваши ситуации, что вам помогло. Все, я благодарю вас за просмотр, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, до новых встреч, всем счастья, благополучия, и все будет прекрасно. Пока-пока.